안녕하세요 황피디입니다 오늘은 규모가 어마어마한 거점 국립대를 가봤습니다 서울대 급으로 엄청난 규모의 대학이고 무려 세개의 지자체를 담당하고 있는 거대한 대학이라고 하는데 이 학교 어떤 학교일까요? 황태TV 시작합니다 대전광역시 유성구에 위치하고 있는 충남대학교입니다. 충남대학교는 1952년 도립 충남대학교로 인가를 받아 설립합니다. 개교 당시 국립이 아닌 충청남도에서 운영하는 도립으로 개교했다고 하는데 여기서 재밌는 건 1998년 개교한 청양대학교가 2015년에 충남 도립대학이 되어 과거 충남대학교랑 같은 곳이 현재 존재합니다. 이후 1962년 도립 충북대학교와 통합하여 국립 충청대학교가 됩니다. 1년 만에 분리되어 국립 충남대학교입니다. 1980년대 확장기를 거쳐 캠퍼스 규모가 엄청 커졌고 지금의 캠퍼스인 대덕 캠퍼스가 메인이 됩니다. 현재는 충남, 대전, 세종 세 지역을 담당하는 엄청난 규모의 지역 거점 국립대로 성장하였습니다. 충청 지방에 충북대, 충남대가 있는데 개인적인 생각에는 캠퍼스 설계는 충남대보다 충북대가 훨씬 좋았습니다. 충북대 학생들은 인정 안 하실지 모르겠지만 외부인 입장에서 보면 확실히 충북대보다는 충남대가 입결이나 인지도 환경면에서는 충남대가 앞선다고 생각합니다. 충남대학교 외관은 좀 어지럽다는 느낌을 많이 받았습니다. 충북대나 영남대처럼 확 트인 광장형이 아니고 규모는 엄청 큰데 크기에 비해 길이 좀 답답한 느낌이 있었습니다. 경북대학교랑 비슷한 느낌의 대학이었습니다. 건물 설계보다는 조경이 아름다운 학교였고 길을 갈 때마다 새로운 공간이 나오는 느낌을 받았습니다. 한 번에 보이는 캠퍼스가 아니라 곳곳마다 새로운 환경이 나오는 재미있는 캠퍼스였습니다. 최고의 장점은 나무 들 조경, 낙엽, 그리고 등산 코스입니다. 사실 대학보다는 뭔가 국립공원 같은 느낌이 많이 드는 캠퍼스였습니다. 하지만 규모 하나는 어마어마했습니다. 충남대학교는 얼마 전큰 사고가 있었죠. 2020년에 발생했던 갑수목장. 이거 너무 유명해서 모르시는 분들이 없기 때문에 한번 언급하고 가겠습니다. 저도 애견인으로서 감정이 더 이입되는 사건이었습니다. 충남대학교 수의과 대학에 다니고 있는 갑수목장이라는 채널을 운영하는 유튜버가 동물학대 논란이 됐었던 사건이죠. 한 가지만 말씀드리면 햄스터를 일부러 고양이와 같은 공간에 놔두어 죽게 만들고 동물들 가지고 역기적인 행동들을 많이 했습니다. 언론에 보도되고 경찰 조사도 받았습니다. 충남대학교에서도 진상조사를 하였다고 하는데 현재 학교를 계속 다니는 걸로 보아 초범이고 학생이고 해서 법적으로 처벌은 받지 않은 것 같습니다. 사실 개인적으로 보면 엄 엄청 화나는 사건인데 감정적으로 뭔가 처벌은 할수 없죠. 감정적으로 처벌을 한다면 인민재판이나 다름없다고 생각합니다. 그냥 학교 잘 다니시고 도덕적으로는 지탄을 받아 감수해야 될 것입니다. 충남대학교는 이외에 2021년 4월에 에브리타임에 충남대학교 도서관에 폭탄이 설치되어 있다고 게시판에 글을 올려 공경이 출동해 폭탄을 수색하는 소동도 벌어졌다고 합니다. 범인은 바로 잡혔답니다. 이 부분에서 알수 있듯이 충남대학교 에브리타임 게시판은 정 중국대학교 중 활성화가 가장 잘돼 있기로 유명합니다. 그로 인해 이런 해프닝도 있었습니다. 에브리타임 활성화가 잘돼 있으니 충남대 학생분들 이 영상 에브리타임에 공유 좀 부탁할게요. 충남대학교는 규모가 크고 인지도가 상당히 좋아 충청도 지역에서 선호되는 대학입니다. 대학평가도 상당히 좋습니다. 2018년 중앙일보 대학평가에서 전국 22위 비수도권 3위를 기록했고 2019년 2020년 CWUR 세계대학 랭킹에서도 세계 626위 국내 17위를 기록하였습니다. 그만큼 인지도가 좋은 학교입니다. 충남대학교는 14개의 단과대로 이루어져 있습니다. 인문대학, 사회과학대학, 자연과학대학, 경상대학, 공과대학, 농업생명과학대학, 약학대학, 생활과학대학, 예술대학, 사범대학, 생명시스템 과학대학, 수의과대학, 의과대학, 간호대학으로 이루어져 있습니다. 이외에 자율전공학부, 국가안보융합학부가 있습니다. 국가안보융합학부는 특이하게 장교양성 과정입니다. 규모가 상당하죠? 전공은 두루두루 다 우수한 편입니다. 의대 관호대는 워낙 인기학과이고 지역과점 국립대 특성상 사범대학, 인문대학 등의 기초학문 분야가 상당히 두각을 나타내고 있습니다. 충북대학교랑 한때 한솥밥을 먹던 사이라서 교류가 많고 체육교 
비교류도 이루어져 연고전, 고연전을 연상하게 하는 남북전, 북남전을 한다고 합니다. 지역과 좀 국립대학계 서울대, 경북대, 부산대, 전남대, 전북대, 경상대, 강원대, 제주대, 충북대 등과 교류가 많고 지금은 잘 모르겠는데 제가 대학 다닐 때만 해도 지역과 좀 국립대끼리는 이러니 수업을 같이 듣곤 했습니다. 지역을 대표하는 최고의 대학교지만 요새는 인서울 등의 인식이 강해 예전에 비해 인지도가 많이 낮아졌습니다. 입결도 많이 떨어졌고요. 그러나 사람이 세상 일은 어떻게 될지 모른다고 생각합니다. 최근 행보를 보면 서울을 떠나는 사람들도 많아진다고 하니 인식은 더 좋아질 수도 있겠죠. 근데 서울을 떠나 전북 경기도로 간다는 게 함정이긴 합니다. 오늘은 위치적으로 가장 좋은 지역과 좀 국립대 충남대학교를 다녀왔습니다. 근데 충남이면 김충남치? 아, 이건 너무 억지인가? 자 오늘 황태TV 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.